অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চারা যদি অতিরিক্ত দুষ্টুমি করে বা আমাদের কথা না শুনে আমরা কিন্তু রেগে গিয়ে তাদের গায়ে হাত তুলে ফেলি বা অনেক ক্ষেত্রে হলে তীব্রভাবে বকা ঝকা করি যেটাকে আমরা খুব কঠিন শাসন বলছি আমরা এই কঠিন শাসন বা অতিরিক্ত বকা ঝকা সাধারণত মনোবিদরা আমরা এদের ডিসকারেজ করা হয় বাবা মাদের এই কারণে কারণ প্রথমত এই কঠিন শাসন করলে যেটা হয় বাচ্চাদের মধ্যে এক ধরনের অবজারভেশনাল লার্নিং হয় অর্থাৎ বাচ্চারা কিন্তু যতটুকু আপনি তার নির্দেশ তারা তারা অনুসরণ করবে তার চাইতে হলো তারা তাদের সাথে যে আচরণটা করছে সেটা কিন্তু তারা দেখে শিখে অর্থাৎ এই যে আপনি গায়ে হাত তুলছেন বা তীব্রভাবে বকা ঝাঁকা করছেন বাচ্চা কিন্তু শিখে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালে যখন হলো বাচ্চা নিজে রেগে যাচ্ছে তখন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সে এই আচরণেরই পুনরাবৃত্তি করছে অর্থাৎ সেও নিজে হলো অনেক সময় হলো হাত পা ছোড়াছড়ি করছে বা অন্য বাচ্চাদের মারছে বা অনেক সময় হলো তার নিজের মুখ থেকে হলো অনেক সময় তারা রাগারাগি করছে বা এ ধরনের হলো অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ ব্যবহার করছে এছাড়া এই অতিরিক্ত শাসন বা গায়ে হাত তোলার বাচ্চাদের সবচাইতে যেটা ক্ষতি করে সেটা হলো বাচ্চাদের নিজেদের প্রতি আত্মমর্যাদা কমে যায় যেটাকে আমরা সেলফ এস্টিম বলা হয় যখনই হলো বাচ্চার এই যে শরীরে আপনি আঘাত করছেন তার নিজের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস এবং হলো যে তার নিজের প্রতি যে আত্মমর্যাদা বোধ এটা যখনই তার কমে যাবে সেই কমে যাওয়াটা কিন্তু তার নানাভাবেই হলো তার প্রকাশিত হবে সে যে কোনো কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সহজে সে সাহস পাবে না বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার যে হলো যে শক্তি মানসিক শক্তি সেই জায়গাটা থাকবে এবং আত্মবিশ্বাস আমাদের চলার পথে সফলতা অর্জনের জন্য যেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হয়তো বা এই একেবারে ছোট বয়সে অতখানি প্রভাব আপনার নাও থাকতে পারে কিন্তু যখন বাচ্চা আসলে বড় হবে যখন তার নানা রকমের পথ পরিক্রমণার মধ্যে দিয়ে এসে যাবে তখন এই আত্মবিশ্বাসে যদি তার ঘাটতি হয় সেটার প্রভাব নেতিবাচক প্রভাব কিন্তু নানা জায়গা থেকেই তার আসতে পারে সেটা তার প্রফেশনাল লাইফে তার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের সাথে তার মেলামেশার সময় বা নানা জায়গায় কিন্তু তার এই তার আত্মবিশ্বাস হীনতার যে নেতিবাচক প্রভাব সেটা কিন্তু হতে পারে বলা হয় হলো যে বাচ্চাটা কখনোই হলো আসলে ছোটোবেলায় অতটা মার খায়নি এটা কিন্তু খুব আনলাইকলি যে বড় হয়ে সে ঠিক সেম আচরণটি সে অন্যদের সাথে করবে তো সেক্ষেত্রে হলো যে আসলে যখন অতিরিক্ত দুষ্টমি করবে বা আমাদের যদি কথা না শুনে তখন আমরা তাহলে কি করব সেক্ষেত্রে আমাদের তাদের নির্দেশনা হলো যে সাময়িকভাবে তাদের প্রতি এই যে তারা অতিরিক্ত তারা দুষ্টমি করছে যদি সম্ভব হয় মনোযোগটা না দেওয়া একদম সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা কারণ বাচ্চারা যে আচরণে হলো তার মনোযোগ পাচ্ছে সে আচরণটা কিন্তু তাদের আবার বারবার করার মধ্যে প্রবণতা দেখা যেতে পারে কারণ হলো যে বাচ্চাদের মধ্যে একটা বিষয় কাজ করে যে তারা সবসময় হলো বাবা মার হলো মনোযোগটা আকর্ষণ শোষণ করার চেষ্টা করে তো সেক্ষেত্রে যদি অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বকা দেওয়ার মধ্যেও বা গায়ে হাত তোলার মধ্যেও হলো তাকে এক ধরনের অ্যাটেন্ড করতে পারে আরও আর একটা জায়গাটা হলো দরকার যখনই হলো বাচ্চা এই ধরনের আচরণ করবে আমাদের যদি দেখা যায় যে এটা একদম অ্যাকসেপ্টেবল না হয় তখন হলো যে উপেক্ষা করার পাশাপাশি আমরা সাময়িকভাবে তার কিছু সুবিধা প্রত্যাহার করতে পারি যখনই হলো তার সাথে সুবিধা প্রত্যাহার করা হয় যেমন আপনার আদর কমিয়ে দেওয়া বা বাচ্চাকে যে স্বাভাবিক যে তার সে অন্যান্য যে সুবিধাগুলো পাচ্ছ পকেট মানে কমিয়ে দেওয়া সেক্ষেত্রে কিন্তু হলো বাচ্চার তার মধ্যে একটা যে কনসিকুয়েন্সটা সে কনসিকুয়েন্সটা তার জন্য যেহেতু আনডিজার্ড হয় বা তার সাথে আকাঙ্ক্ষিত হয় না তখন কিন্তু অনেক সময় এটা কমিয়ে ফেলে আমরা নিজেদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক কিছুই জানি বা বুঝি কিন্তু সে তারপরে কিন্তু সে কাজটি আমরা অতটা করি না আমরা সে কাজটি আসলে করা থেকে বিরত থাকি যখন দেখি হলো যে এটার জন্য এই কাজটি করার ফলে একটা কোনো মানে অনাকাঙ্ক্ষিত এক ধরনের কনসিকুয়েন্স আমাদের হতে পারে যেমন যদি কেউ অফিসে দেরি করে যায় যদি দেখা যায় যে শুধু প্রতিদিনই হলো তার আসলে সুপারভাইজারে সে বকা খাচ্ছে তাহলে কিন্তু সে কিন্তু অন্যান্য সুবিধাগুলো কমছে না তাহলে এই মানে তার আচরণটা কিন্তু কমবে না কিন্তু দেখা যায় যদি তার এই দেরিতে আসার কারণে সে তার অফিসের স্যালারিটা তার কমে যাচ্ছে বা কোনো রকমের আর্থিক জরিমানা হচ্ছে তাহলে কিন্তু সে এই আচরণ থেকে বিরত থাকবে শিশুদের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই যে শুধুমাত্র অনেক ক্ষেত্রে আমাদের প্রবণতা কাজ করে যে বাচ্চাদের অতিরিক্ত বুঝানো একটা বিষয় নিয়ে হলো অতিরিক্ত কথা বলা এই যে অতিরিক্ত বুঝানো এতেও কিন্তু এক ধরনের সে মনোযোগ পায় এবং কিন্তু কিন্তু আচরণটা করে না কাজে আপনারা আসলে বাচ্চার সাথে কি আচরণ করছেন সেটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে হলো যে বাচ্চাটা তার পরবর্তীতে তার আচরণটা কতটুকু হলো পরিবর্তন করবে এবং তার কতটুকু লার্নিংয়ের মধ্যে দিয়ে যাবে এবং মানে তার মানে হলো কঠিন শাসন যখন কঠিন শাসনের বদলে আপনি যেটা বাচ্চার সাথে করবেন সাময়িকভাবে তার প্রতি তার মনোযোগটা কমিয়ে দিন বিষয়টিকে উপেক্ষা করুন এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তার যে প্রাপ্য যে সুবিধাগুলো পাচ্ছে আপনার কাছ থেকে সেটা কমিয়ে ফেলুন আপনার যে